Respaldar a Leopoldo López y respaldar a todos los presos políticos. Leopoldo López eh, está injustamente detenido en una cárcel militar y lleva allí más de tres meses. Es un preso de conciencia. ¿Cuál ha sido su único delito? Llamar a la calle, exigir un cambio, convocar a millones de venezolanos a protestar de manera pacífica, no violenta, organizada, por la crisis que vimos en Venezuela. Es Leopoldo López una referencia de esa lucha con valentía, con gallardía, desafiante, irreverente, que todos los venezolanos que queremos un cambio debemos Asumir. A Leopoldo López no lo van a doblegar, como no van a doblegar a los millones de venezolanos que hoy exigimos y luchamos por un cambio y por una salida a esta pesadilla que vive el país. Pretenden apresar a Leopoldo y con eso apresar las ansias de libertad, la dignidad, la valentía de las madres, de los padres, de los trabajadores y de los jóvenes venezolanos. Pues le tenemos una noticia a los señores en Miraflores y a los señores en La Habana. Este juicio a Leopoldo, la infamia con lo que los han tratado, nos da más fuerza y a Leopoldo lo vamos a liberar. Lo va a liberar nuestra no justicia sometida de rodillas al régimen cubano, lo va a liberar el pueblo de Venezuela. Esperamos que esto no sea como estamos acostumbrados en Venezuela, a una justicia tardía, a una justicia injusta. No tenemos ningún tipo de esperanza en lo que pueda hacer el sistema, pero sí en que la presión del pueblo venezolano y la presión de la comunidad internacional hará que tanto Leopoldo López como los estudiantes que están eh, de forma injusta, tan tantos días de prisión, puedan salir el día de hoy en libertad. Parte de las acusaciones que le están haciendo a Leopoldo, la propio, el propio CICPC no ha podido demostrar que en efecto hubo incendio. Y sus propias pesquisas han dado que no hubo ningún tipo de incendio contra la Fiscalía. Y por lo tanto, si este delito no tiene pruebas de parte del propio Estado venezolano, entonces no se suman los años que requiere para poder mantener la privativa de libertad. Vamos a ver con qué mentira saca este gobierno y esperamos que en efecto aquí ocurra lo único que puede pasar, que den la libertad a Leopoldo López y a los cuatro estudiantes que están siendo acusados al igual que él. Apelamos a la justicia de Dios, que esa sí llega. Y en Venezuela va a llegar más temprano que tarde. Porque Leopoldo López, Daniel Ceballos, Enzo Escarano, Iván Simonovich, los estudiantes que están presos desde hace ya algunos meses a lo largo y ancho de nuestro país, lo que hoy están juzgando aquí en el Palacio de Justicia. Para ellos, Dios, más temprano que tarde, va a hacer que en este país se haga justicia. Porque son hombres dignos, han sido hombres y mujeres, porque hay estudiantes mujeres también, presas injustamente por este régimen, que acorrala, que persigue, que acusa, que criminaliza, que señala a quienes están en la calle gritando libertad, justicia y democracia para un país que está siendo gobernado por un régimen que quiere someter a los venezolanos a un modelo castrocomunista.